இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து தாவர வளர்ச்சி தாவர வளர்ச்சி வளர்ச்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எடை ஒரு தாவரத்தோட எடை அதிகரிக்கணும் இல்லைனா அளவு அதிகரிக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் வளர்ச்சி அதே மாதிரி சைட்டோப்ளாஸ் எடை அதிகரித்தாலும் அதுக்கு பேர் வளர்ச்சி ஒரு தாவரத்தில் செல் பிரிதலோ இல்லை தாவர அதனுடைய அளவில் பெரியதாகிறதுனால செல் உற்பத்தி ஆகி செல்லுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்தாலும் அதுக்கு பேர் வந்து வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்மாய்டு அப்படின்றவர் அந்த வளர்ச்சியை பேஸ் பண்ணி ஒரு வளைவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க வளர்ச்சி அடிப்படையாக வச்சு அதாவது செல்களுடைய எண்ணிக்கை அல்லது வளர்ச்சி விகிதத்தை நேரத்துக்கு எதிராக வரைஞ்சு நேரத்துக்கு எதிராக வகைப்படுத்தும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு வளைவு கிடச்சிருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து சிக்மாய்டு வளைவு அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த சிக்மாய்டு வளைவில் இந்த அடித்தளம் எதை குறிக்குது அப்படின்னா மெதுவான நிலையை குறிக்குது தாவரம் வந்து தொடக்கத்தில் மெதுவாக வளர்ச்சி அடையும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து வேகமாக வளர்ச்சி அடையக்கூடிய நிலையை குறிக்குது இங்கேனுக்குள்ளே வரும்பொழுது வேகநிலை அப்படின்னா தாவரம் வந்து வேகமாக வளர்ச்சி அடைகிற அந்த நிலைக்கு பேர் தான் வந்து வேகநிலை அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு மேலே தாவரம் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறத குறைச்சிக்கிறது அதே மாதிரி அது பராமரிக்கவும் செய்யுது அந்த நிலைக்கு பேர் தான் வந்து உறுதியான நிலை அப்படின்னு வளர்ச்சி அளவிடுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து ஆக்சனோமீட்டர் அந்த ஆக்சனோமீட்டரை பயன்படுத்தி உண்மையான தாவரங்களுடைய உண்மையான வளர்ச்சியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தாவர வளர்ச்சி பொருட்கள் எது எது தாவர வளர்ச்சி பொருட்கள் அப்படின்னா தாவர வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகள் தாவர ஹார்மோன்ஸு அதே மாதிரி வளர்ச்சி அடக்கிகள் இதெல்லாம் வந்து வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது தாவர வளர்ச்சி பொருட்கள் எது எது அப்படின்னா வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகள் தாவர ஹார்மோன் அதே மாதிரி வளர்ச்சி அடக்கிகள் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வளர்ச்சி பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதில் ரொம்ப முக்கிய பங்கு இந்த மூணுலேயே ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது எது அப்படின்னா வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்திகள் தான் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது வளர்ச்சிகளை ஒழுங்குபடுத்திகளில் முதல் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்சின் ஆக்சின் வந்து தண்டு வேர் நுனியினுடைய வளர்ச்சியை வந்து தூண்டுது அதாவது ஆக்கு திசு ஆக்கு திசு மூலம் வந்து வேர் நுனி தண்டு நுனியுடைய வளர்ச்சியை தூண்டுது இதில் ஆக்சினில் வந்து இயற்கை ஆக்சின் என்னென்னா ஐஏஏ பிஏஏ ஐஏஏ அப்படின்னா இண்டோல் அசிடிக் அமிலம் பிஏஏ அப்படின்னா ஃபினைல் அசிடிக் அமிலம் அதே மாதிரி செயற்கையாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஆக்சின் என்னென்னா என்ஏஏ இதில் வந்து என்ஏஏ அப்படின்னா நாப்தலின் அசிடிக் அமிலம் இது ஒரு செயற்கை கார்மோன் அதே மாதிரி டூ ஃபோர் டை குளோரோ ஃபினாக்ஸ் ஆசிடிக் அமிலமே வந்து ஒரு செயற்கை கார்மோன் இது வந்து நுனிமுட்டு வளர்ச்சியை தூண்டுது அதே போல் பக்கவாட்டு முட்டு வளர்ச்சியை வந்து தடை செய்யுது எந்த இடத்துல இருக்கும் மேல் மேல் நோக்கி வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா பக்கவாட்டில் வளராமல் பார்த்துக்கிறது இந்த ஆக்சின் அப்படின்ற கார்மோன் இதுக்கு என்ன இந்த செயல்முறைக்கு என்ன பேர்னா நுனி ஆதிக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் திசு வளர்ப்புகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதே மாதிரி உதிர்தல் வேமா பழங்களோ காய்களோ கனிகளோ இலைகளோ வேமா உதிர்தலை வந்து இந்த ஆக்சின் அப்படின்ற கார்மோன் வந்து தடை செய்து தடை செய்யக்கூடிய கார்மோன் என்னென்ன அப்படின்னா என்ஏஏ அதுக்கடுத்து கருவூரா கனி விதையில்லா உணிகளை விதையில்லா கனிகளை உருவாக்குறதுக்கு ஆக்சின் பயன்படுது கலைகளை நீக்கிறதுக்கு அதாவது கலை நீக்கியாகவும் இந்த ஆக்சின் வந்து பயன்படுது தென் அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற வளர்ச்சி ஒழுங்குபடுத்தி யாருனா ஜிப்ரலின்கள் இது வந்து கனி விடைப்பகுதியுடைய நீளங்களை அதிகரிக்க வந்து கன விடைப்பகுதிகளுடைய நீளங்களை எப்படி அதிகரிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஜிப்ரலி கமிலத்தை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு தாவரம் வந்து ரொம்ப குட்ட தாவரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீளமான தாவரமாக மாற்றுறதுக்காக ஜிப்ரலின்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஜிப்ரலி கமிலம் வந்து முத முதல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நெல்லை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த நெல்லை வந்து அந்த கனவிடை பகுதி அதிகமாகிறது அந்த ப்ராசஸ் இந்த செயல்முறைக்கு வந்து அதை ஒரு நோயாகவே சொல்கிறாங்க நெல்லுடைய கோமாளித்தலமான நோய் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து பூஞ்சை அந்த பூஞ்சை பேர் வந்து ஜிப்ரல்லா இந்த இதில் வந்து இப்போதைக்கு மு தொண்ணூறு ஜிப்ரலின்கள் தொண்ணூறு ஜிப்ரலின் வரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதை வந்து எப்படி வகைப்படுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஜிஏ ஒன் ஜிஏ டூ ஜிஏ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வகைப்படுத்தியிருக்காங்க இதுவுமே வந்து விதையில்லா கனி கருவூறுதல் இல்லாமல் விதையில்லா கனிகள் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு வந்து ஜிப்ரலின்கள் பயன்படுது அதே மாதிரி இருளில் தாவரங்களை முளைக்க வைக்கிறதுக்கும் ஜிப்ரலின் வந்து பயன்படுது அதே மாதிரி தண்டு தண்டு வந்து நல்ல நீளமாகி மலர்தல் ஏற்படுது சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு முளைச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி தண்டு நீளமாகி முளைச்சிருக்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா போல்டிங் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதே மாதிரி ரெண்டு வருஷத்தில் பூக்கக்கூடிய தாவரத்தை ஒரே வருஷத்தில் பூ ஜிப்ரலின்கள்னால ஒரே வருஷத்தில் பூக்க வைக்க முடியும் ஸோ இதுதான் ஜிப்ரலின்களை பற்றிய முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து சைட்டோகைனின் இது ஒரு தாவரம் ஒழுங்குபடுத்தி இது
என்ன அமில இருக்கு அப்படினா ஐஏஏ அதாவது இண்டோ லசிட்டிக் அமிலம் இது மூலம் தாவர வேர்களுடைய முட்டுகளுடைய வளர்ச்சியை தூண்டுது அதே மாதிரி விதைகளை முளைக்க தூண்டுது முதுமுதை வந்து தாமதப்படுத்துது சைட்டோசின் வந்து சைட்டோகைனின் வந்து முதுமையை தாமதப்படுத்துது அதே மாதிரி நுனிமுட்டு வளரும் போது பக்கவாட்டு முட்டையும் வந்து சைட்டோகைனின் வந்து வளர வைக்குது சைட்டோகைனின் அப்படின்ற தாவர ஒழுங்குபடுத்தி வந்து வளர வைக்குது சைட்டோகைனின் மெது பொதுவாக எதில் முக்கிய பங்கு வகிக்குதுனா செல் பிரிதல் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எத்திலின் எத்திலின் அப்படின்னாவே பழங்களை காய்களை பழுக்க வைக்கிறதுக்கு முதிர்ச்சி அடைய வைக்கிறதுக்கு தான் வந்து எத்திலின் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க ஸோ வந்து முதிர்ச்சியை தூண்டுறதுக்கு தான் எத்திலின் அப்படின்ற காரணம் வந்து பயன்படுது இது எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா தாவர தண்டு தாவர அதாவது தாவருடைய வேர் முதிர்ச்சி அடைகிறது தாவரதுடைய தண்டை வளர்ச்சி வளர்ச்சியை தடை செய்கிறது இதுக்கெல்லாம் வந்து எத்திலின் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து அப்சிசிக் அமிலம் அப்சிசிக் அமிலம் அப்படின்னா வந்து இது தாவர அடக்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தாவரத்துடைய வளர்ச்சியை தடை செய்யுது டோட்டலாக எத்திலின் கூட வந்து முதுமையை தான் வந்து தாவரங்கள் முதுமை அடைய செய்யுது ஆனால் அப்சிசிக் அமிலம் தாவரோட வளர்ச்சியை வந்து ஃபுல்லாக தடை செய்தது எது மூலம் வளர்ச்சியை தடை செய்தலாம் அப்படின்னா வந்து தாவரங்களை வந்து இலைகளை வேம உதிர வைக்குது மெயினாக வந்து அது ஏபிஏ அப்படின்ற அதாவது அப்சிசி கமிலத்துக்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து ஏபிஏ இதில் மெயினாக அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது வந்து ஓட்ஸோட வளர்ச்சியை அந்த அப்சிசி கமிலம் எப்படி தடை செய்யுது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்சிசி கமிலம் வந்து உதிர்தல் முட்டு வளர்தல் இதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துது முட்டு வளர செய்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒழுங்குபடுத்துது ஆனால் தாவர வளர்ச்சியை தடை செய்யுது அப்சிசி கமிலம் தாவர வளர்ச்சியை தடை செய்து எத்திலின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாவரங்களுடைய முதுமையை வேமா எட்ட வைக்குது அதே மாதிரி சைட்டோகைன் வந்து செல் பிரிதலில் முக்கிய பங்கு வைக்கிது ஜிப்ரலின்கள் வந்து கனிவிடை பகுதிகளுடைய நீளத்தை அதிகரித்து தாவரத்தை நீளமாக வளர செய்து அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா நுனி அதாவது நுனி வளர்ச்சி ஒரு தாவரத்துடைய தாவரத்துடைய வளர்ச்சி எதில் முக்கிய பங்கு வைக்குது அப்படின்னா தாவரத்துடைய நுனி பகுதி வளர்ச்சி தண்டு பகுதி வளர்ச்சியில் ஆக்கு திசுகளை வந்து ஆக்சிஜன் வந்து பயன்படுத்துது இதெல்லாம் வந்து தாவர ஒழுங்குபடுத்துகள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதை அடிப்படையாக வச்சு தான் நீட் எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இந்த கீ நோட்ஸ் நல்லா படிச்சுட்டு கொஷின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க